Siete personas murieron y tres resultaron heridas en un aparatoso accidente automovilístico en momentos que huían de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas. Escenas similares ocurren con frecuencia a lo largo de la frontera. Agentes federales persiguen a alta velocidad autos de traficantes de personas y todo. Pero organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes afirman que esta peligrosa práctica ha elevado el número de muertes y lesiones en los últimos años. Las cifras hablan por sí solas. En 2019 ocurrieron dos fallecimientos por persecuciones de la patrulla fronteriza. Este número subió a 14 en 2020 y a 21 en 2021. We've seen over recent years a rising trend of serious injuries and fatalities resulting from border patrol vehicle pursuits across the borderland region. And we know the serious harm and threat this poses to our border communities and to people who are arriving to the United States seeking protection and safety. Border patrol is Speeding down the road, 100 miles an hour on these narrow, windy roads uh, with curves where it's dark, where it's very likely, very foreseeable that crashes will take place. Tras varios reportes que criticaban sus tácticas para detener a coyotes y narcotraficantes, la agencia redactó una nueva política que entró en vigor este mes. La norma prohíbe a sus agentes perseguir autos llenos de inmigrantes, golpearlos con sus patrullas para obligarlos a detenerse y jamás hacerlo cerca de escuelas, plazas comerciales y vecindarios. Tampoco podrán seguir a un vehículo solo porque el conductor no se detuvo. Si un agente considera sospechoso un vehículo y lo persigue encendiendo las torretas para ordenarle que se orille, pero el coche sigue, debería dejarlo ir. Solo podría continuar la persecución si el delito lo amerita. We've seen Border Patrol chase vehicles where they're putting that vehicle in circumstances where it's likely to lose control, either because there's a number of people in the vehicle or because the vehicle is speeding on. We know oftentimes when asylum seekers are in these vehicles, it's because the government's punitive border policies have forced people into dangerous situations where they have little or no control over what's happening in the moment. And this kind of high risk activity that results in such harm simply can't be justified any longer by a basic failure to yield. Una de las víctimas fatales de estos incidentes es Eric Molix, un joven ciudadano estadounidense que en agosto de 2021 fue trasladado al área de cuidados intensivos de un hospital de Texas. Todo hinchado, este, con tubos y con líneas. Y pues me la acerqué. Y le dije, mi hijo, aquí estoy. Le digo, te estamos, te estábamos buscando. No creas que te olvidamos. Le digo, te hemos estado buscando estos días. Le digo, pero aquí estoy. Y yo digo que sí me escuchó porque se le salió las lágrimas. Molix y otra persona perdieron la vida. Las autoridades aseguran que el joven transportaba indocumentados y no se paró cuando se lo indicó un agente fronterizo. Perdió el control y se estrelló. Casos similares se han registrado en California, Nuevo México y Arizona. Quienes pidieron estos cambios a la patrulla fronteriza ahora se preguntan cómo los pondrán en práctica y si realmente ayudarán a reducir los accidentes fatales en la frontera. La agencia no respondió una solicitud de entrevista enviada por Univision Noticias. So it's all those questions, those hard questions, uh, case by case, about how it's implemented that I think will be where we really see if the agency is serious about changing what happens in the field and protecting border communities, or if this is just an overhaul on paper and they'll just continue with business as usual.